തോൽവിയറിയാതെ ഇന്ത്യ വീണ്ടും വിജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴ മൂലം നിർത്തിവെക്കപ്പെട്ട ന്യൂസിലൻഡുമായിട്ടുള്ള മത്സരം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ടേബിൾ മുഴുവൻ പച്ച നിറം തന്നെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യ ഇതുവരെ തോറ്റിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കിടിയ നേട്ടം ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് കപ്പിൽ പുലർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ വീണ്ടും ഒരു മാസിവ് വിജയം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ ആട്ടപ്പടലം തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്താവുന്ന ഒരു മത്സരം തന്നെയായിരുന്നു ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങി ഇന്ത്യ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് റൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു റൺസിലേക്ക് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് കളി കാണുമ്പോൾ തോന്നിയത് എന്നാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ഇന്ത്യ നല്ല രീതിയിൽ വരിഞ്ഞു മുറുക്കി പൂട്ടിക്കെട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതേപോലൊരു മത്സരം നമുക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു ആരാധകർ കളി കാണാനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന താരങ്ങൾ തന്നെയാണ് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലുള്ളത് സാധാരണ രീതിയിൽ രാഹുൽ രോഹിത് ശർമ്മ കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെയായിരുന്നു കളി ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ രോഹിത് ശർമ്മയുടെ വിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദമാവുന്നത് രോഹിത് ശർമ്മ ഔട്ടാവുമ്പോൾ മുന്നൂറ് റൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കലും എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു പോയിന്റ് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കാണാവുന്നതാണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലും രോഹിത് ശർമ്മ ആദ്യം ഔട്ടായി പോകുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു മുന്നൂറ് റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതും ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് അത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു രോഹിത് ശർമ്മ ഔട്ടാവുന്നു അതൊരു വിവാദ വിക്കറ്റിലേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് അമ്പയർ ഔട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഡി ആർ എസിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് ശേഷം അത് ഔട്ടായി മാറുന്നു അത് അത് പാഡിലാണ് തട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും രോഹിത് ശർമ്മ അവിടെ വിക്കറ്റ് വഴങ്ങി പോകുന്നതിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്നത് വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വിരാട് കോഹ്ലി നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കളിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്കോറിലേക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാൽ കെ എൽ രാഹുൽ അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വെച്ച് വഴുതി വീണു നാൽപ്പത്തി എട്ട് റൺസിൽ അദ്ദേഹം ഒരു വിക്കറ്റ് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ഹോൾഡറിന്റെ ബോളിൽ വിക്കറ്റ് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് കെ എൽ രാഹുൽ പുറത്താകുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്ക് വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തി ഒരു അർദ്ധ സെഞ്ചുറി അവിടെ നഷ്ടമാവും എന്നുള്ള രീതി പക്ഷേ അതിന് പകരമായിട്ട് വിരാട് കോഹ്ലി തൻ്റെ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി പൂർത്തിയാക്കി ഒപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് റൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ സ്കോറിലേക്ക് വിരാട് കോഹ്ലിക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു കെ എൽ രാഹുൽ ഔട്ടായതിന് ശേഷം ഇറങ്ങുന്നത് വിജയ് ശങ്കറാണ് വിജയ് ശങ്കറിന് ടീമിന് വേണ്ടി വലിയതായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ജാദവ് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ജാദവ് അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടിയെങ്കിലും ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ മികച്ച ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ എം എസ് ധോണി മത്സരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി തികയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു വിരാട് കോഹ്ലി ഔട്ട് ആവുന്നതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും ധോണിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ട് മന്തിൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് റൺസ് എടുത്ത ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും വിക്കറ്റ് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് പുറത്താവുമ്പോൾ ഒരു അർദ്ധ സെഞ്ചുറി കൂടെ അവിടെ നഷ്ടമാവുന്നു എന്നാൽ ധോണിയുടെ ആ സ്റ്റാൻഡിങ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇത്രയും വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഔട്ട് ആയതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് ഷാമിയാണ് ഇറങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പന്ത് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വിക്കറ്റ് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഷെൽഡൻ കോട്ടറിലായിരുന്നു ആ പന്ത് എറിഞ്ഞത് ഷാമിയുടെ വിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മിലിറ്ററി മാർച്ചും ഒരു സെല്യൂട്ടും ഒക്കെ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് റൺസിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റ് വീണുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ബോളിംഗ് നിരയിലേക്ക് കുതിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് റൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന് വലിയൊരു സ്കോർ ആയിട്ടൊന്നും മാർക്കും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ അത്രയ്ക്ക് കരുത്തരാണ് അവരുടെ ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് റൺസ് ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റേലിന്റെ വിക്കറ്റ് വീണതോടു കൂടി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പകുതി ശ്വാസം തന്നെ നിലച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിന്റെ വിക്കറ്റുകൾ വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ